Krásný večer, vážení diváci. Dneska máme pro vás obzvlášť milé překvapení. Přímo z letiště a rovnou k nám do studia přijel výborný a nádherný host Greg Braden. Good evening, dear audience. Today we have a real surprise. It's our utmost pleasure. Directly from the airport, our special guest Greg Braden just arrived in Prague. Peter, it is an honor to be with you, to be with my Czech family, and uh, I have just arrived from Paris to Prague for the first time. And so far, I love it. It is beautiful and I love it. Oh, Takže sorry. Petře, jsem moc rád, že jsem tady, jsem rád, že jsem v Čechách se svou českou rodinou, kterou mám velmi rád. Přiletěl jsem z Paříže a je to vlastně poprvé, co jsem tady a jsem velice rád, že tu jsem. My jsme moc šťastní, že jste, že jste přijel. We are a... so happy that you arrived. Začnu otázkou. Mnoho diváků eh, vás určitě dobře zná, protože naši diváci velmi rádi sledují eh, spoustu informací z celého světa. So I will start with the first question because many of our audience probably knows you. They are watching like the international uh, scientists like you, international guests. So we would like to ask you. Yes. Ale přesto bych vás rád požádal, kdy, když nás sledují diváci, kteří třeba ještě netuší, nebo vás vidí možná dokonce poprvé, kdybyste se velmi krátce představil a zkusil říct o sobě něco, co třeba diváci ještě nikdy neslyšeli. So, even though we have a lot of guests who will know you, many spectators, but still maybe there will be some people who would see you for first time, is it possible that you can briefly introduce yourself and maybe tell something you haven't said ever? <laughs> My name is Greg Braden. I am a, a scientist. My did that way. Uh, yes, I'm Greg Braden. I'm a scientist. Uh, and I want to thank you for being my voice to help me communicate with, <laughs> my, <laughs> with my Czech family. It's a pleasure. <laughs> yeah, I'm. I am a scientist. I'm a multidisciplinary scientist. Yes, I'm multidisciplinary scientist. My primary degree is in the earth sciences as a geologist. Takže nejprve jsem neurovědec, potom geolog. But I have a strong background in the life sciences, math, physics, computer science. A and taky mám uh, velmi silné zázemí v matematice, fyzice, počítačí. And archaeology. A taky archeologii. Yeah, and I say this because it is a multidisciplinary background that allows me to stay current with the new discoveries in science. A vlastně science. říkám to proto, že všechno tohleto pestré pozadí, které mám a zázemí mi umožňuje zůstávat v tom širokém spektru vědeckého zápřahu. And the new discoveries are important because they give us new ways to think of ourselves. A také samozřejmě ty nové objevy nám umožňují nový způsob, jak vnímat sebe sama. And this is important because we solve our problems and heal our bodies and choose our politics and our relationships based upon the way that we think about ourselves. A také to, jak vlastně vnímáme politiku, vnímáme výzkumy, vnímáme všechno, záleží na tom také, jak přemýšlíme. Umožňuje nám to zůstat v tom novém naladění. Yeah, sure. There's an old story that says that we are powerless victims of a world. A je tady takový ten starý příběh, který říká, že jsme oběti starého světa, bezmocné oběti. And that we need something outside of ourselves to be healthy in our bodies and to be successful in life. A že potřebujeme něco zvenku, aby jsme byli schopni být zdraví, být úspěšní ve svém životě. The new discoveries are revealing just how extraordinary our unknown potential Really is. A ty nové výzkumy říkají, jak vlastně neuvěřitelný silný potenciál máme jako bytosti. And there, and there's a beautiful place where science and spirituality now come together in a, in a powerful way. A vlastně věda a duchovno se setkávají ve velmi mocném spojení. And the science tells us how our bodies work. A věda nám říká, jak naše tělo pracuje. But the ancient traditions describe the techniques that allow us to implement this extraordinary potential. A dávné nauky nám umožňují a ukazují, jak aplikovat uh, tyto objevy uh, svým mocným způsobem pro sebe. So I've dedicated my life to understanding what that potential means to us. A já vlastně jsem věnoval a zaměřil svůj život, abych pochopil a proskoumal, co tento potenciál znamená. In the hopes that we can come together as a human family. A tak, aby jsme se jako lidstvo mohli potkat jako společná rodina. And a, world. a vytvořit nádherný svět. And end war in our lifetimes. 
in the war in a, our lifetimes. A vlastně i ve světě v dnešní době. Because the better we know ourselves, že čím lépe známe sama sebe, the less we fear change in one another. Tím, tím méně se bojíme změn a taky v mezi sebou vzájemně. And perhaps most importantly, a asi to nejdůležitější úplně ze všeho. The better we know ourselves, the less we fear our own power. A čím lépe se známe, tím, více, tím méně se bojíme své síly. So that's a long answer to a short question, Takže but we can now odpověď, talk about this. To byla dlouhá odpověď na krátkou otázku, ale můžeme se o tom bavit dál. Já, já jsem si tu odpověď nádherně užil. I really enjoy your answer, actually. A celou dobu vlastně přemýšlím nad tím, jestli byste nám mohl sdílet, jestli ještě vzpomenete ve svoji historii na ten impuls, který vás na tuhle tu cestu přivedl. Co se tehdy v životě u vás událo, že jste se vlastně tímhle směrem vydal? Yeah, I would like to ask you, if you remember what was the key moment from maybe in the long time in history, what was the trigger point when you decided to go in this pathway to discover, to explore? Honestly, it was less of a single moment and more of a, of a logical progression. I was working as a scientist, as a problem solver in the corporations. And I began to recognize changes in the earth and my question was, how does that affect us as humans. A vlastně začal jsem zaznamenávat uh, změny na, na planetě a začal jsem se ptát, jak nás to ovlivňuje jako lidi. The magnetic fields of the earth for example are declining. A například to, že magnetické pole země se zeslabuje. So I asked my colleagues, what does this mean for us? A já jsem se ptal kolegů, co to pro nás znamená? And they say, don't ask me, I'm an earth scientist, go ask a life scientist. A oni mi řekli, mě se neptej, já, jsem, já se zaměřuju na Zemi, dojdi se zeptat těch, co se zajímají o život. So I asked my biology friends and they say, I'm a biologist, I don't know. A oni mi řekli to samé, víš, já jsem biolog, já naprosto netuším, zeptej se nikoho jiného. Yeah, and this is an example of how we have been taught to think in boxes. Compartmentalized boxes about a to je vlastně to, co jsem si uvědomil, že jsme učeni, aby jsme přemýšleli v těch krabičkách i v tom úzkém rámci. And of course, nature doesn't know about those boxes. A, a přírodu tohle nezajímá, tato neví. So my work uniquely crosses the traditional boundaries that have separated the sciences in the past. A vlastně ten můj život uh, přirozeně překročil takový ten stand, to standardní škatulkování obvykle standardní vědy. And that's why we're able to move further than our ancestors have with our own development. A to je to taky proč jsme se byli schopni posunout dále než naši předci, kteří se tomu možná neodhodlali. Je to takový celostní přístup uh, skoro jako v medicíně jako když člověk začne vnímat velmi široké souvislosti. Yeah, it's holistic approach like uh, in the non-traditional medicine when you start to see it from all various angles. Je v tomhle tom přístupu ve vašem životě dá se říct, že vám spíše otázek přibývá a, a získáváte jako více otázek a méně odpovědí, nebo je to naopak? Máte Is více it odpovědí? to say that you start to have more and more question in your life and less answer, or is it opposite with this kind of uh, way of perceiving the world? My experience is <coughs> as a systems thinker. I'm a systems thinker. Já jsem uh, taky systematický uh, přemýšleč. So what a systems thinker does is we go out and look at the big picture. A když se na to podívá z větší perspektivy, z nadhledu, yeah, the big, big picture, z velkého nadhledu, on the level of cosmic time, a na úrovni kosmických časů, and vast cycles of time for civilizations and human experience. A těch dlouhých období časového cyklu pro vědu, pro víceméně pro lidstvo. And from those cycles, we're able to go into the present moment. A z těchto cyklů, když se vrátíme do přítomnosti. And it gives new meaning to what it is that's happening in our lives today. A pak vlastně to dává úplně jiný význam tomu, co se de- děje v dnešní době. We are living a convergence of natural cycles that we rarely talk about. A my vlastně žijeme v konverzi přirozeného cyklu života. These cycles are based in rhythms of nature. A tyhle cykly jsou založené na, na přirozeném uh, změně přírody. The climate follows these cycles. Uh, klima následuje tyto cykly. 
The economy follows these cycles. Ekonomie je taky. Uh, the human innovation follows these cycles. Lidské inovace, tak inovace také následují tento cyklus. Human conflict follows these cycles. A také lidské konflikty následují. We are now living this rare convergence of many cycles. A teď žijeme v té, řekněme, výjimečné konvergenci všech cyklů víceméně dohromady. And the net effect is that our world is in chaos. A výsledkem je, že náš svět je v chaosu. This is nature's way of moving to a higher order. Což je přirozený způsob toho, jak se dostat k vyššímu řádu. When a system in nature becomes unsustainable. A když ten systém v přírodě zůsta, začne být neudržitelný. It must break down into chaos. Musí se, musí se dostat do stavu chaosu. To go to a higher order. Aby se dostali do vyššího řádu. Our systems are unsustainable. A naše systémy jsou neudržitelné. They're breaking down. Kr- uh, Víceméně lámou se. A new world is emerging. Nový svět se objevuje. And it's happening in our generation. A děje se to v naší generaci. And for this reason, we must think differently about ourselves and our world to solve the problems. A z tohoto důvodu potřebujeme přemýšlet o sobě, ale i o našem světě zcela jinak, aby jsme vyřešili problémy, které tu jsou. And that's the value of crossing the boundaries between geology and biology and chemistry and physics. A to je víceméně ta, to je ta víceméně ta hodnota toho, jestli že překročíme rámec jednotlivé vědy, například geologie, biologie a všech ostatních oborů. Does that make sense? Dá no, to smysl? Velký, velký. A big one. Uh, já vlastně si kladu otázku, jak se takový vědec jako vy v určitý moment té svojí kariéry vyrovná s tím, že ne všechno v tom, co cítí, že nějak funguje, je postaveno na faktech, na vědeckých věcech. I would like to ask faktech. how do you kind of solve for yourself a question as a scientist that whatever you know and what is also happening is not based on the scientific facts. Science typically is based upon intuition first. Věda pro mě je založena především na intuici. If you talk to the great scientists of the world. Když se zeptáš těch největší vědců světa. And I have had the opportunity to do this. A já jsem měla příležitost se jich ptát. And they are honest. A jsou-li upřímní. They will say first they have an intuition about a discovery. A oni ti řeknou, víš, já nejprve jsem měl intuici o nějakém objevu. And then they will use the scientific method to explore the intuition. A pak uh, jsme použili vědecké metody k tomu, aby jsme proskoumali tu intuici. To znamená, že součástí té změny, kterou by ti vědci dneska měli implementovat do svého nahlížení na svět, je vlastně začít používat intuici. Víceméně... Can you repeat it? The answers to the world's great problems have already been revealed. A víceméně uh, ty odpovědi na ty největší problémy už byly objeveny. And they have been for over 70 years. A je to už více než 70 let. We have forms of energy already that produce zero greenhouse gases and are abundant for the nations of the earth. A jsou to například, že zdroje energie byly objeveny, které mají uh, nulové znečištění. We have the food for the mouth of every child, every woman and every man already existing. A máme potravu pro každé dítě, každou ženu, každého muže a už je to také k dispozici. We know how to build economies based upon sharing and cooperation. A víme, že máme také ekonomii založenou na tom na sdílení a spolupráci. Rather than competition and scarcity. Místo na nedostatku a soutěživosti. We have these solutions. A my, te roz, my ta řešení máme k dispozici. The greatest crisis that we face is a crisis in thinking. A tu největší krizi, kterou čelíme, je krize pro přemýšlení. And leadership. A vedení. And it's not American leadership or European leadership that I'm talking about. A nehovořím, nemyslím tím americký nebo vedoucí evropský způsob vedení. Because we are all leaders. Protože my všichni jsme lídři. And we've got to shift our thinking to make our brothers and sisters the priority 
to solve the problems. A vlastně my všichni si musíme změnit svůj způsob uvažování, aby jsme ovlivnili řekněme, své spoluobčany v tom, i oni jak přemýšlí. Right now the thinking is about the economy is the, the priority. A například teď to přemýšlení je zaměřeno na ekonomiku. If we put people first. Když dáme lidi na první místo. And we drop on the technology that already exists. A opustíme tu technologii, která už existuje. We have the ability to raise the standard of living for every human on the face of the earth. Takže jsme schopni pozvednout životní úroveň všech lidí, kteří jsou na planetě. Without depleting the resources of the earth. Ani bychom vyčerpali přírodní zdroje. So this is why it's so important for me to cross these traditional boundaries in the sciences. A to je to, proč pro mě je tak důležité překročit ty hranice obvyklé standardní vědy. Co nám chybí k tomu lidstvu? Co chybí lidstvu k tomu, aby jsme tyhle kroky mohli učinit? So what, the, what does humanity is lacking to be able to do these steps which uh, we should take? Humanity is in fear right now. Uh, human, lidstvo je ve strachu? I don't know what that means. Uh, the humanity is in fear. Is in fear, mm-hmm. yes. yes. A ta změna by měla přijít ze života každého z nás, tedy ze spod? A nebo, nebo existuje pořád šance, že dneska mocní na světě dokážou navnímat a změnit třeba svoje uvažování a pomoc tomuto procesu? Yeah, bec- uh, does it mean that the change should come from each of every one of us? Because it seems to be that the leaders are taking too much space, you know, they are thinking for us. We are conditioned as a society to place our sense of well-being on the outside world. My jako společnost jsme naučeni to, že svůj pocit toho bezpečí a pocit toho uvažování vlastně svou moc odevzdáváme tím ostatním. Because we've forgotten our own in, inner power. Že jsme zapomněli na svou vnitřní sílu. So when the outside world is good, we are good. Takže když ten vnitřní svět je v pořádku, i nám se daří. When the stock market is good and the energy is good. Takže když uh, akciovému trhu se daří, když s energiem je to v pořádku, my jsme Chil- taky v Children are healthy and business is good. Takže když dětem se daří, obchodu je to v pořádku. Then we feel good. Tak my se také cítíme dobře. When the world begins to change. Ale když se svět začíná měnit. If our well-being is in if we have placed our well-being in the outside world. Takže pokud jsme naše naš stav tou akce nám daří, zaměřili a dali do toho vnějšího světa. This is where the suffering begins. Tak tam v tu chvíli tam začíná naše utrpení také. When we begin to understand our own power. A když začneme si uvědomovat svou vlastní moc. We fear less the change in the world. A tak se přestáváme bát těch změn ve světě. And we are more free to try new things. A máme větší svobodu zkoušet nové věci. And to accept new innovation, new ideas. Také přijímat nové, nové výzkumy, nové objevy, nové myšlenky. V souvislosti s tím, co teď popisujete, jak se díváte na tu aktuální současnou situaci na světě? Ze všech stran přicházejí různé zprávy, všechno se mění. In the consequences of this, how we are, uh, how we are see, seeing the, what's happening in the world. Everything is changing so much. The current situation is rather complex and yes. difficult. So how do you see? The only things in the world that are breaking are the systems that are unsustainable. A takže jediná věc, co se ve světě rozpadá, jsou ty systémy, které jsou neudržitelné. We have allowed systems of greed. My jsme doka- a my jsme vlastně umožnili ten systém nenasytnosti. Systems of uh, systems of fear. A systémy strachu. To dominate our lives. A aby vlastně převládali našemu životu. So we've allowed other people to take responsibility for our lives. A, takže my jsme dovolili ostatním, aby měli zodpovědnost za náš život. So our currencies are being manipulated. Takže naše s našimi měnami se manipuluje. They're being devalued. A snižuje se jejich hodnota. Interest rates are rising. A úroky obrovsky rostou. Because we've allowed a, a system of economy that has nothing backing the economy. Takže my jsme dovolili takové ekonomické systémy, které nejsou ničím podložené. One, one to je například jeden z příkladů. 
So the system is unsustainable. Takže a tento systém je neudržitelný. In the United States, for example, například v Americe, 1971, v roce 71, the US dollar was removed from the gold standard. Uh, dolar uh, přestal být podložen zlatem. So there is now no gold backing the US dollar. Takže zlato ne, nepod, uh, vlastně nepod, uh, neudržuje sílu v dolaru. It is called a fiat currency. A je to vlastně fiat uh, měna. And it is based only on trust. A je založena na důvěře. And we have people now in charge of that currency who cannot be trusted. A lidé, kteří mají na starosti naši měnu, tak to jsou lidé, kterým se nedá důvěřovat. Yeah, so that's one one example. To je například jeden z příkladů. But there are new currencies that are emerging. Ale jsou tu nové měny, které se vynežují. Blockchain technology is allowing this. Například uh, blockchain technologie to umožňují. I've spent a lot of my life with indigenous people throughout the world. A já jsem strávil mnoho, mnoho času v mém životě s, s přírodními národnými původními kulturami. And studying indigenous traditions. A studoval jsem také jejich tradice. And one of the, the principles in the indigenous community. A jeden z principů, které oni mají, is that in times of difficulty. A oni v, řekněme v časech obtíží. Localized living is always the key. Uh, zaměřit se na lokálnost, na, na to, co je místní, je klíč. That means localized sources of food. Takže mít domácí jako blízké zdroje potravy. Localized sources of energy. Uh, lokální zdroje energie. Localized economies. Uh, taky místní ekonomiku. Localized education. Uh, vzdělání. We live in a world now where everything is centralized. A my žijeme teď ve světě, kde všechno je centralizováno. In a centralized system. A v těch centralizovaných systémech. With the supply chains break down. Jakmile se ten ten způsob vlastně zásobování rozpadne. Is where the suffering comes from. A tak utrpení nastává a děje se. So this is an example of a shift in thinking. A to je například další příklad toho, jak změnit uvažování. Yeah, if we embrace localized living, it makes sense. A takže když se zaměříme na lokální žití, tak to začne dávat smysl. And when we are strong in our own community, then we can help other people in their A jestli že naše místní komunita bude silná, tak můžeme začít podporovat i ostatní. When we're strong in our own family, we can help other families. A když máme silnou svou vlastní rodinu, můžeš začít pomáhat těm dalším rodinám. It's a fundamental principle in, to je uh, in indigenous traditions. To je zásadní princip, které ty původní kultury mají. Yeah. So I as a scientist, I see that we are on a learning curve. A já jako vědec vidím, že jsme že jsme na takové křivce učení. We've tried one kind of economy, we've tried one kind of energy and it is broken now. A my jsme vyzkoušeli určitý způsob ekonomie i, i energie a ta se rozpadá. So we have a choice. Takže máme volbu. We either suffer to try to fix the broken system. Takže buď budeme trpět v tom, aby jsme napravili nefungující systém. Or we embrace the new technologies and the new systems. A nebo přijmeme nové technologie a nové systémy. Yeah. Can I give you an example? Yeah. So this is very interesting as a geologist. Takže pro mě jako geologa je tady něco velmi zajímavého. During the Manhattan Project in World War II. V roce, za druhé světové války v projektu Manhattan. When the scientists were learning about the elements to create energy, to release energy. A když vědci zkoumali prvky, aby byli schopni uvolňovat energii. They chose uranium. Zvolili si uran. Because it was war time and they wanted the plutonium for war. A, a oni zvolili uran proto, že vlastně plutonium bylo využíváno pro válečné účely. But there is another element that makes energy. A máme tu další prvek, který je schopen vyrábět energii. That produces zero greenhouse gases. Uh, ne, nevytváří žádný uh, znečištění ovzduší. Cannot be made into a weapon. Uh, není schopen být využit jako zbraň. Cannot melt down like a Fukushima reactor. Uh, neroz, neroz, uh, padne se jako Fukushima reaktor. Is abundant in the Earth's crust for all nations. Uh, je k dispozici pro všechny národy uh, v zemské kůře. Is relatively inexpensive to produce. Uh, je relativně uh, levný pro výrobu. And the waste material can be recycled into the future. 
fuel. A víceméně odpad může být využitelný jako palivo. When I say that to an audience, když tohle řeknu, they say, Where is it? Řekni mi, kde to je, co to je. The element is number 90 on the periodic table. A je to prvek číslo 90 na indělivé tabulce. It is a metal called thorium. A je to thorium? Thorium was developed into uh, energy reactors in the 1960s, 70s and 80s. Takže v roce 60, 70 a 80 byl používaný v energetických reaktorech. In the US, in Russia, in India. V Americe, Rusku i v Indii. And they were shut down in the 1980s in the US. Ale v roce 80 v Americe zavřeli. But it is a viable alternative to uh, produce base load energy. Ale je to vlastně základní alternativa pro to, aby jsme mohli vyrábět a mít dispozici energii. Base load energy is energy that works regardless of the sun or the wind or the temperature. Je to víceméně takový typ energie, který není nezávislý na teplotě, na slunci nebo na dalších druhých energie. It can be supplemented with renewables like solar. A může vlastně být uh, um, obnovitelný podobně jako solární energie. But solar cannot be the answer for the world. A, ale solární systémy nejsou odpověď pro svět. It takes fossil fuels to create the solar energy. Protože potřebujete fosilní paliva na to, abyste vyrobili solární energii. Solar energy is based upon 17 rare earth elements. Uh, solární zdroje jsou závislí na 17 druzích velmi vzácných omezených prvků na uh, planetě. That are concentrated primarily in China, Russia and a little bit in Australia. A které jsou zejména na lezištích v Rusku, v Číně a trošinku v Austrálii. We cannot power an entire planet on rare earth elements. Uh, takže nemůžem zásobovat to celou planetu, aby závislí na vel, malé množství jako velmi vzácných prvků. But they're good to supplement where, where it makes sense. Ale jsou oblasti, kde to bude dávat smysl. The windmills? Například uh, větrné uh, mlíny? Solar panels? A solární panely? The electric motors for electric cars? Uh, v elektrických motorech pro auta? All of our computers and Všechny naše počítače například. Mobile phones. A mobilní, tele, mobilní telefony. They rely on these rare earth elements. A všechno tohle závisí na velmi vzácných prvcích. So we have to think a little bit differently. Takže musíme začít přemýšlet jinak. Yeah, realistically, and this is one example. We have had this technology for almost 70 years. A, a tyto technologie máme k dispozici už víc než 70 let. Kam až musí lidstvo dojít? Uh, aby si to uvědomilo a začalo něco dělat opravdu jinak. To where humanity have to go that we start to be aware of these troubles and start to use it like to crashing point. Would you please repeat that? Yeah, to where we need to go as a where is the edge where we need to go as a humanity to be start to aware and change the way of the thinking. Kde je ten bod zvratu? Where is the let's say the breaking point? I think if enough people know that we have alternatives then they can ask for those alternatives to come forward. Takže když dostatečné množství lidí bude vědět, že existují alternativa, začne se o tom uh, začne se to dít. But I, I want to say something about oil. A já bych chtěl říct něco kropě. Because people have in my country, people have been taught to fear oil. A, takže v mé zemi se lidé začali začali se bát nedostatku ropy. To hate oil. A nesnášet ty And the truth is, a pravda je taková. Oil is one of the materials that we cannot reproduce artificially. A je to jeden ze zdrojů, který nemůžeme víceméně uměle vyrobit. When it's gone, it's gone. Až dojde, tak dojde. And we use oil in over 6000 places in our lives every day that a we don't even think about. Zhruba v 6000 s zdrojích nebo možnosti použití ho používáme každý den a ty nejsou jako zahraditelné ničím jiným. The truth is we need to stop burning it because it is so precious. A, takže pravda je taková, že přestaňme tu ropu spalovat, protože je velmi cena. Oil is the foundation for all of the plastics. A, je to základ všech plastů. Our computers, our cameras, our cell phones. mobilů, kamer, všeho. The rubber for the tires on our car. A, Pneumatik pro naše auta, výroba pro jídlo, pro oblečení. We, I don't think we want to see a world without oil. 
Já myslím, že nechcem vidět planetu bez ropy. We do want to see a world where we stop burning oil. Ale chcem vidět svět, který přestane spalovat ropu. And we have the technology to do that. A technologie k tomu máme. Yeah. Mm-hmm. Strávil jste spoustu času zkoumáním v historii, hledáním v historii. You have spent a lot of time uh, studying the archaeology in history. Sure. Na historických místech. In the historical places. Na, našel jste tam ty odpovědi, které uh, by nám v dnešní době, uh, jestli se opakujou ty situace a jestli, jestli jsou tam nějaké odpovědi, které můžeme Have you find the similarities to the current situation in the old excavation, uh, you know, what would help us to solve the current issues? Sure, history is not what we have been told. Uh, historie není to, co nám bylo říkáno. When I was in school, I was taught that civilization begins approximately 5,000 years. A když já jsem ago. chodil do školy, říkalo se, že civilizace začala asi před uh, 6000 yeah, lety. Ancient Sumeria, Mesopotamia. Uh, Sumerie, Mesopotamie. But now we know that there are civilizations that go back 10,000 years. Ale my víme, že byly civilizace před 10 000 lety. And now we're looking at civilizations that go back 13 to 15,000 years. Teď se vracíme do 13 až 15 tisíc let. What we find is that the civilizations occur in zones of 5,000 years. A to, co zjišťujeme, že civilizace se objevují v úsecích 5,000 let. 5,000 year cycles. A je to cyklus 5,000 let. So the history that we study today is only the history of the most recent 5000 years. Takže vlastně ta historie, které se věnujeme teď je historie jenom z těch posledních 5000 let. So for example in Peru. Například v Peru. There is an ancient civilization called Corala. A je dávná civilizace, která se nazývá Korala. It ended when We are told civilization began 5000 years. Ago. Takže ona skončila v době, kdy nám bylo říkáno, že civilizace tady začala. And it began 2000 years before that. A ona začala 2000 let ještě předtím. In India under the water a, a massive civilization 9500 years old. A v Indii pod vodou je civilizace, která je přes víc než 9000 let stará. And now go back to Tepe in Turkey. Gobekli Tepe. Gobekli Tepe v, v Turecku taky. Is now being dated at least 13,000 years. Ta je datována minimálně 13 000 let zpátky. As a geologist, this is fascinating to me. Pro mě jako geologa je tohle naprosto fascinující. Because that means that this civilization was built during the Ice Age. Protože to znamená, že tahle civilizace byla vyborována v době lidové. And now we have indications of civilizations even older. A teď máme náznaky civilizací, které jsou ještě starší. So the curious phenomenon that ties these cycles together. A to je zajímavé uh, vlastně fenomény, které to společně spojují. So the civilizations appear to advance. A jsou to civilizace, které se dostanou do vývoje. Technologically. Technologicky. And something happens. Pak se něco stane. And they destroy themselves in war. A oni se zničí ve válce. We have evidence of wires, electrical wires running under the ground 10,000 years ago. A máme důkazy o elektrických uh, vlastně drátech, které byly před 10 000 lety. We have batteries storing electricity that have been found in Iraq, uh, in Egypt. A máme baterie, uh, které u, vlastně uchovávaly energii v Egyptě i v Iráku. 7,000 years old. A před 7 000 lety. On the temple walls in Egypt we can see the electrical devices. Na chrámových uh, vlastně zdech v Egyptě vidíme uh, elektrická zařízení. So the question is if we have a habit of destroying ourselves in cycles. Takže otázka je, jestli máme zvyk ničit se v cyklech. And if the destruction is the result of the misuse of technology. A jestli vlastně to zničení je důsledkem zneužití technologií. Are we making that same mistake today? A, a za, jestli znovu zazděláme tu samou chybu. Yeah. Otázka zní ještě pro mě, jestli do těchto těch cyklů podle vás promlouvá taky třeba nějaký vesmírný chod. Jestli vnímáte... yeah, for me the question is that uh, to the cycles also like some universal cosmic force or something is involved in this. Yes, uh, the cycles are based upon Earth's location in space. Uh, 
takže ty cykly závisí na umístění země a vesmíru. Earth does not simply rotate around the sun. Uh, protože země nejenom neobývá jenom slunce. Earth does a dance. Uh, má je víceméně tančí. It is a tilt, uh, a wobble. Je to takový uh, tilt and wobble. Hmm. Yeah, it is a tilt and a wobble. I don't know right now. Tilt and okay. wobble. Tilt means and the wobble means <laughs> takže se, jo, takže tady skočím ještě jednou. Uh, can you say it one more time now? I know like it. Yeah, earth earth does a dance. Takže uh, země tančí. As we orbit the sun. A tak jak my obíháme slunce. And the location of earth in relation to the sun has a direct link to the beginning and end of the cycles. A víceméně umístění země a mezi sluncem a sluncem je to počátek a konec toho cyklu. As well as the warming and the cooling cycles on the planet. A stejně tak je to cyklus ochlazování a oteplování. Yeah, scientists are very clear that humans did not cause global warming. Vědcům je zcela jasné, že lidstvo nespůsobuje oteplování země. If there were no humans, we would still have global warming. Uh, I kdyby tady nebyli lidi, tak by bylo globální oteplování. And we've had global warming in the past. A měli jsme globální oteplování už v minulosti. However, humans are adding to the effect. Nicméně my se na tom spolu podílíme. And we need to stop burning the fossil fuels. A to, co potřebujeme, přestat spalovat fosilní paliva. But this is interesting because the cycles of warming and cooling extend back uh, over 400,000 years. In, Ale to, co se děje vlastně ty cykly oteplování a ochlazování jsou uh, delší než 400 tisíc let například. Yeah, we can see this in the ice cores from Antarctica over 420,000 years. Uh, vidíme to například uh, ve vzorcích uh, ledu v Antarktidě, když je tam, když je to 420 tisíc let starý let. So there are a lot of implications to that statement. A je tady spoustu uh, implikací k tomuto výroku. But everything that we're talking about. Ale to všechno o čem mluvíme? It all comes back to us and the way we think about ourselves in relation to these conditions. Ale víceméně to o tom, jak přemýšlíme a smýšlíme o sobě jako celku vzhledem k těmto podmínkám a, a nastavením. If we see ourselves as separate from the world, then we solve the problems one way. Uh, takže jestli se uvidíme oddělení od toho světa, budeme tu situaci řešit nějakým způsobem. A to je to, jak to bohužel děláme teď. We see the earth as ours to exploit, uh, takže my vidíme zemi, aby jsme ji byli schopni využívat. To dominate, uh, dominovat ji. If we see ourselves as part of the earth, ale jestli se uvidíme jako součástí země. As part of the natural rhythm, a součástí přirozeného cyklu. Then hopefully we learn to work with the earth and not dominate. Takže se naučíme pracovat ruku v ruce se zemí nikoli fi ovládat. Jako by ta změna byla v nás, my jsme tou změnou. Is it like the change is in us that we are the change? I personally believe that all of the changes are driving us to think differently about ourselves. Já myslím, že všechno to, co se děje, nás vede k tomu, aby jsme si uvědomili, že potřeba jinak přemýšlet. The only way to survive. Jediný způsob přežití. Is to think differently about us, who we are and our relationship to one another in the Začít earth. přemýšlet, že jsme někým jiným, něčím jiným vzájemně i společně. The new science tells us that nature is based upon cooperation, not Darwin's idea of competition. A vlastně nová věda říká to, že, že vlastně život je o spolupráci, je lidstvo, není to o nějaké Darwinově teorii. Yeah, how differently would we solve our problems if we taught our children about cooperation? A jak jiné by to bylo, kdyby jsme začali svým dětem říkat o tom, že je svět založen na spolupráci? So I don't think we can separate what's happening out there from what's happening in here. Já myslím, že nemůžeme oddělit to, co se děje venku od toho, co se odehrává v nás. The world is changing. A ten svět se mění? It's the world that we made. Že to je svět, který my vytváříme. And as we think of ourselves differently in healthy ways, 
that thinking is reflected in the Takže pokud o sobě začneme přemýšlet takovým hezkým zdravým způsobem, začne se to odrážet i venku ve světě. So we have the opportunity to build a world based upon cooperation. Takže máme možnost vytvořit svět spolužený na spolupráci. Localized living. Uh, takovém lokálním způsobu života. Strong community. Uh, velmi silných komunitách. Strong families. Uh, silných rodinách. And healthy bodies. A zdravém těle. By honoring our bodies. Tím, že budeme uctívat své tělo. Through nutrition. Skrze výživu. All the things we know, exercise. A cvičení, všechno to, co víme. You see, our children are not being taught these things in school. A tohle naše děti nikdo ve škole neučí. Já se usmívám, protože já jsem se chtěl zeptat, I'm jestli smiling. se dá, jestli se dá všechno to, co říkáte, shrnout a vytavit do nějakého jako závěru, yeah, because, abyste ho tak nádherně jako pojali. Yeah, because uh, you know, I, I was smiling because I would like to ask if you can summarize it somehow, but actually you summarize it really very well. Well, I I think it all comes back. The better we know ourselves. A víceméně to, co bych řekl já, že čím lépe známe sebe sama, the less we fear change in the world. A tak se přestáváme bát těch změn ve světě. The better we know ourselves. Jakmile budeme znát lépe sebe, the less we fear one another. Přestáváme bez sabát mezi sebou vzájemně. The better we know ourselves, the less we fear our own power. A tak se přestáváme bát své vlastní moci. We are empowered to create strong immune systems. Takže máme moc a sílu vytvořit velmi silný imunitní systém. To awaken the longevity enzymes in our body. Probudit vlastně enzymy dlouhověkosti v našem životě, v našem těle. If we have longevity, it means that we are healing. A jestli že máme dlouhověkost, tak máme léčení k dispozici. We have the ability to do what is called self regulation of our biology. A máme více my seboregulační mechanismu své biologie. In other words, we have the ability to communicate with our bodies. Máme schopnost komunikovat se svým tělem. Through breath. Skrze dech. Thought. Myšlení. Feeling. Pocity. Emotion. Emoce. Nutrition, výživu, focus, zaměření. All of these are languages that the body understands. Tohle všechno jsou jazyky, které mu našemu tělu rozumí. And our most ancient and cherished spiritual traditions have preserved the techniques. A vlastně ty nejdávnější, nejposvátnější tradice ty techniky pro nás uchovaly. And now the best science of the modern world is confirming many of those relationships. A více méně teď kon i ta nejlepší věda tyto vztahy schopna potvrdit. And as we begin to think differently about ourselves, that thinking will be reflected in the solutions to our problems. A jestli že začneme jinak přemýšlet, tak i to se začne odrážet v těch řešení uh, problémů, které máme. Because we begin to solve our problems from a place of love. Protože and, začneme řešit z, z místa lásky. And cooperation. A spolupráce. And compassion. Soucitu. Rather than fear. Místo strachu. And scarcity. A nedostatku. And competition. A soutěživosti. So we tend to think they are separate problems. A my máme pocit, že to jsou oddělené problémy. But it's all the same problem. Ale oni jsou vlastně všechny stejné. And it's about us and the way we think about ourselves. A je to ourselves. o nás a o tom, jak my přemýšlíme o sobě. Yeah. Does that make sense? Tam máte to smysl, když to řekneme takto? Já jsem úplně blažený. I am absolutely blissful. <laughs> <laughs> well, it's a big conversation. Je to, je to velký rozhovor. And I think the important thing is to allow ourselves to have the conversation in a kind way. A já myslím, že důležité je začít vést ty rozhovory v laskavosti. Without blaming someone else for the problem. A místo toho, aby jsme obvinili někoho jiného za problém. Uh, and allowing ourselves the freedom to choose new ways to move forward. A taky dovolit si tu, řekněme, tu svobodu, ten luxus začít se pohybovat svobodněji jiným způsobem. Yeah, it's easy to be angry at other people. Je mnohem snaží se rozčilovat na ostatní. It's easy to be angry at governments. A je velice snadný rozčilovat se, být naštvaný mm-hmm. na vládu. But those governments are just people. Ale to jsou taky jenom lidé. They're us. Jsou jako my. So when we choose a new way, we we rise above 
the greed and the fear. Takže když se zvolíme jinak, tak se povzneseme nad, nad strach i nedostatek a hamižnost. There was an American innovator. A byl americký inovátor. In the 20th century. Ve 20. století. His name was Buckminster Fuller. Jmenoval se Buckminster Fuller. Do you know Buckminster yes. Fuller? I'm very passionate about him. Yes, and he said something that touched me deeply in the 1980s. A on řekl něco v roce 1980, co se mě hluboce dotklo. He said you will never change the world by fighting against the things you do not like. A on řekl, nikdy nezměníš svět tím, že budu boj- budeš bojovat proti věcem, které nemáš rád. He said if you want to change the world, find a new way. A on řekl, jestli že chceš změnit svět, začni nacházet nové cesty. That makes the old way obsolete. A protože pak vlastně ty staré věci zmizí. And I think there's a lot of truth to that. A já myslím, že v tom je velké množství pravdy. And I think we have everything we need to find that new A já myslím, že máme k dispozici všechno, aby jsme byli schopni nalézt nové cesty. Without fighting the old. A místo toho, aby jsme bojovali s tím starým. We move toward the new. A vydáme se směrem k tomu novému. And when people follow the new, the old falls away. Když lidé víceméně budou následovat to nové, tak to staré odpadne. Perfect example is blockchain technology. A například krásný příklad jsou ty blokny, blockchain there's, technologie. There is a new economy that is emerging. A je to nová ekonomie, která se taky vynořuje. Decentralized. Decentralizovaná. Peer to peer. A je to zákazník na zákazníka. And it gives people the freedom to manage their own money. A taky to dává lidem svobodu uh, za, zabývat se vlastně mít uspořádání vlastních peněz. Money is our energy. Peníze je naše energie. When we expand our physical and spiritual energy. Jestliže expandujeme naši fyzickou a spirituální energii. To produce goods. Uh, aby jsme vyráběli zboží. Services. Service, služby. Or information. Nebo informace. We are compensated in money. Tak vlastně proměníme v peníze. And if the, the money has no integrity, we are not honoring ourselves. A jestli že peníze nemají integritu, tak taky nedáváme úctu sami sobě. So there are new ways to honor ourselves through money with greater integrity. A takže je to o tom, jestli že jak dát úctu sám sobě, dát i úctu těm peníze skrze integritu. And that's an example of what Buckminster Fuller is saying. A to je víceméně příklad toho, co Buckminster Fuller řekl. There is a, a new technology emerging. A jsou to nové technologie, které se vynoří. To solve the technological problem of money. Aby vyřešili třeba ty technologické problémy s penězi. No. So just just one example. To je jeden z příkladů. But I think it's important to embrace with kindness. Ale já myslím, to zásadní je začít to přijímat s laskavostí. We've seen enough hate and enough war. Viděli yeah. jsme dostatek nenávisti a války. When we love ourselves, love our families and our communities. Když bude milovat sebe, milovat svou rodinu, své společenství. When we love the earth. Když milujeme zemi. Then we can reach into our hearts and say, let's try something new. Takže pak můžeme šáhnout do svého srdce a říct, pojďme zkusit něco nového. But don't do it from anger and hate. Ale nedělejme to z místa jako vzteku a nenávisti. So I think the is just as as the Já myslím, že o tom, jak o přemýšlení je stejně důležité jako to řešení. That's my to je má osobní filozofie. One man's je to názor jednoho člověka. <laughs> Ale je to krásná filozofie. A teď se beautiful filozofie. Řekl bych, že to možná už není ani filozofie, ale že se to nás tady všech jako dotýká. A vlastně není to jenom filozofie, ale v praxi to také funguje. I was a problem solver for Fortune 500 companies in the 1970s, 80s and 90s. Já jsem vlastně řešil problémy v roce 70, 80 pro velké množství firm. And this is a philosophy that I used as a scientist and also as a manager. A já jsem tuto filozofii používal jak jako vědec, tak i jako manažer. And I, I learned to refine the philosophy over the years. A naučil jsem se vlastně vyšlechtit a vytříbit uh, tuhle filozofii po mm. řadu let. But I think in, in general it is important to use kindness to implement new ideas. Ale já myslím, že je zásadní používat uh, laskavost k tomu, aby jsme implementovali ty nové I, představy a metody. I just want to say there's a lot of hurt in the world right now. Já myslím, že je tady spoustu zranění ve světě. Unresolved hurt. Uh, ne, vlastně nevyřešená zranění. 
An unresolved hurt often is expressed as fear. A velmi často je, se vyjadřují a projevují jako, jako strach. And the fear can become hate. A ze strachu je velmi blízko k nenávisti. So when we see so much hate in the world, what we know is there's a lot of suffering in the world. A když vidíme tolik nenávisti ve světě, vidíme také obrovské množství utrpení. And that's why I think it's important to solve the problems on a level that rises above. A je proto potřeba vidět to z té vyšší úrovně, než, než je tato rovina nenávisti. Science gives us the reasons to think differently about ourselves. A věda nám dává důvod, aby jsme začali o sobě smýšlet jinak. Knowledge is power. A vědění je moc. And with the science we have the tools and the techniques to a solve the problems. Víceméně věda nám dává ty nástroje a technologie, jak ty problémy vyřešit. I think without hurting other people and causing suffering. Bez toho, aby jsme zraňovali ostatní a trpěli. So that, that would be my, my answer to that question. To by byla má odpověď pro tu otázku. Možná jedna z posledních otázek. Maybe jak, one of the last of the questions. Jak reagují vědci ve vaší komunitě, přece jenom jste vědec? Jak reagují na, na tyto myšlenky? Cítíte nějaké nebo vidíte nějaké následovníky? So how do other science respond and react to the ideas what you are presenting? Because you are among the scientific community, among the science, what's their response? So there's a lot of fear in the scientific community. A ve vědecké komunitě je spoustu strachu. In the science, čeho, z čeho, proč? Fear of what? Fear the scientific what? community is fighting to maintain the old story. Protože věda bojuje za to, aby uchovala starý příběh. The old story of how the universe began. To, jak vesmír začal. The old story of how humans began. A jak lidstvo tady začalo. And most importantly, the old story of what humans are capable of. A taky ten starý příběh toho, co lidé jsou schopni, našich dovedností. The old science says that the universe is dead. Uh, ta stará věda říká, že vesmír je, ves, je mrtvý. The result of a, of a primal explosion. Uh, že to je vlastně výsledek uh, toho prvotního třesku. The new science is showing the universe is alive, it is conscious, it is intelligent. Takže nová věda říká, že vesmír je naživu, je inteligentní. The star systems actually develop their own methods of propulsion to move them out of the way of danger from another star. A víš, že víceméně hvězdy vědí, jak se vyhnout, víceméně měli tam nebezpečí toho, že by se srazili s další hvězdou. They behave as a living organism. A ochovají se víceméně jako živý organismus. The science is very clear that we cannot be the product of Darwin's idea of evolution. A věda je velmi jasná v tom, že říká, že my nemůžeme být výsledkem Darwinovy evoluční teorie. When we pull the DNA když, from the fossilized remains. Takže když vezmeme DNA z těch starých fosilních vzorků, které se objevily, of, of ancient forms of life that we believed were our ancestors. A když vezmeme z těch před, z těch vzorků, které věříme, že byly našimi předky. We compare that DNA to our DNA today. Porovnáme to s naší dnešní DNA. What we see is there is no match. A vidíme, že to naprosto nesouhlasí. The DNA shows that we appeared on Earth. A věda říká to, důkazy ukazují, že my jsme se na planetě objevili. As what are called anatomically modern humans. Jako anatomicky moderní lidé. Or AMH. AMH. 200,000 years ago. Přes 200 tisíce lety. You look at that DNA and our DNA, we haven't changed. A podíváš se na tu uh, bývalou DNA a ty současní, tak jsme se nemě, nezmínili. We are the product of rare DNA fusions. A jsme výsledkem velmi úzké DNA fúze. And mutations. A mutace. That cannot be caused by nature. Která nemohla být způsobena přírodním vývojem. And because of those mutations, we have extraordinary abilities we're only beginning to understand. A díky tomu mutaci máme neuvěřitelné možnosti a dovednosti, kterým začínáme teprve rozumět. And there's resistance in the academic community to share this story. A, a vědecká komunita má velmi silnou rezistenci uh, tomu věřit nebo to následovat. But it's all changing. Ale všechno se to mění. A new generation of teachers eventually will have to teach the facts. A řekněme, nová generace učitelů jim nezbyde nic jiného, než začít učit tato fakta. But we are the in-between generation. Ale my jsme ta mezi generace. The old story says that we are powerless victims of a world we can't control. 
ten starý příběh říká, že my jsme nebohé oběti světa, který nejsme schopni kontrolovat. That's Darwin's story. To je Darwinova, to je Darwinův příběh. The new science says that we have the ability to rewrite our DNA, our genes. A nová věda říká, že máme schopnost a dovednost přepisovat a měnit svou DNA a své geny. Through what is called epigenetics. Skrze epigenetiku. Yeah, the epigenetics says that we influence the DNA through thought. Epigenetika říká, že ji ovlivňujeme skrze myšlení, feeling, pocity, emotion, emoce, breath, dech, focus, zaměření, nutrition, výživu, movement, pohyb, and environment. A prostředí. When we consciously bring those parameters to bear upon our bodies, we literally become the new human. Takže když tohle všechno vezmeme v úvahu a zaměříme se na to, tak vlastně staneme se úplně jiným a novým člověkem. And I think that's why it's so important to begin with the way we think of ourselves. A já myslím, že proto je tak zásadní začít od toho, jak přemýšlíme sami o sobě. If we are the product of a living universe, Jestliže my jsme produktem žijícího vesmíru, and some kind of intervention in our ancient past, a jaké si intervence v naší dávné minulosti, and we have been given capabilities that were only beginning to understand, a jestliže nám byly dávné schopnosti, kterým teprve začínáme rozumět, I think we owe it to ourselves to explore what those capabilities really are. Já myslím, že dlužíme sami sobě, aby jsme začali zkoumat, co ty naše dovednosti jsou. And that's very different. A to je velmi rozdílné. From being a product of lucky physics. A to je dost rozdíl, než být jako takový jako šťastný výsledek fyziky. And what is called lucky biology? A takové ty šťastné náhody biologie. Random mutations. A náhodné mutace that just happened to lead to these human bodies. Která se jak se stala a vzniklo z toho toto tělo. Very different way of thinking. To je velmi rozdílný přístup s přemýšlení. Yeah, so, so the academic community wants to maintain the old story. A takže akademická obec se snaží udržet ten starý příběh. Four reasons. A má k tomu důvody. Money, Čtyři důvody. Peníze. Money. Power. Moc. Greed. Uh, hamišnost. Ego. A ego. And habit. A taky zlozvyk, yeah, zvyk. Five, five Takže jich pět těch důvodů. Yeah. So, Úplně mi přijde ten příběh o tom původu lidstva. The story jako, of origin of humanity. Jako něco, co uh, bychom si mohli slíbit, tak trošku slíbit, uh, že rozpracujeme a doufám při vaše třeba nějaké další návštěvě. So well, that this something... is a long yeah. <laughs> <laughs> no, that, let's say the origin of the humanity maybe we could promise to ourselves that we will explore in one of the another interview, interview when you are coming to Prague. Uh, protože, like protože velmi zajímavé téma. Because it's very very interesting topic. A to it's, it's, velmi an impor- velmi it's an important topic. A je to velmi důležité téma. Because so the way we think of our origin. Protože to jak přemýšlíme o svém původu. Determines the way we think of our relationship to the world and one another. A to je taky to jak vlastně přemýšlíme o sobě a i v a o světu. So yes. Protože já to vnímám přesně tak, protože jak jste, I feel it exactly like what you said. jak jste o tom hovořil, naše síla vzniká z toho, že přijmeme sebe, sebe jací jsme a proto je fajn pochopit, odkud jsme přišli, yeah, kdo jsme, jak jsme vznikli. accept our powers and perceive it and embrace it, where are we coming from, what's our power, what's our skills and abilities, where we came from, that's That's how we set up our world also. If we accept our inner power, sílu, then we are less afraid of change. Tak se přestáváme bát změn. And we feel less need for the outer technology. A vlastně přestáváme mít potřebu těch vnějších technologií. We feel less need for the AI and computer chips a and chemicals. Přestáváme spolehat na chemikálie, vlastně komputer počítačové čipy a taky umělou inteligenci. So a very important conversation. A to je velmi důležitý rozhovor. Yeah, I look forward to that conversation. Těším se na to. Co dodat k dnešnímu rozhovoru? Yeah, what, what to add to our interview today? Tolik témat, tolik so odpovědí. Many topics, so many answers. Tolik nádherných situací, které so mě osobně velmi oslovily. Yeah, I was very deeply touched what you hmm. said. 
že bych chtěl za nás všechny, nejenom ve studiu, ale i za všechny diváky, poděkovat za tento krásný rozhovor. Yeah, I would like to express our deepest gratitude and thanks for your coming for the interview you have given to our in the studio and also mm-hmm. for our audience. My, my honor. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you to our community. Díky vám všem. A taky doufám, že pan Greg přijme i naše příští pozvání a až někdy zase jeho letadlo přestane v České republice, tak zavítaj k nám. I hope so that next time you are arriving to Pla- uh, into Prague, that you will also in, uh, accept our invitation to the studio for another interview. I'm accepting right now. Uh, už to přijímám právě teď. Thank you for being my voice and helping. Díky za to, že jste byla mým, mým hlasem. Vysek, big pleasure. Yeah. Děkuji za skvělou Thank pomoc you. taky. Díky taky. Thank you. Yeah. Thank you very much. So much.